ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രീം സിഫറാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സി ഫോർ സ്ട്രീം സിഫർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ആർ സി ഫോർ ഇസ് എ സ്ട്രീം സിഫർ ഡിസൈൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ റോൺ റിവേഴ്സ് ഫോർ ആർ എസ് എസ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ സ്ട്രീം സിഫറും ബ്ലോക്ക് സിഫർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ബ്ലോക്ക് സിഫർ ആകുമ്പം ഇത്ര ബിറ്റ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കംപ്ലീ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും നമ്മളതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സ്ട്രീം സിഫർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് വിധം ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ്സ് എ വേരിയബിൾ കീ സൈസ് സ്ട്രീം സിഫർ വിത്ത് ബൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ കീ സൈസ് ഫിക്സഡ് അല്ല വേരിയബിൾ ആണ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ കീ സൈസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏത് കീ സൈസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ആർ സി ഫോർ സ്ട്രീം സിഫർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എൻ്റെ സൽഗോരം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് റാൻഡം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാല്യൂ വരെയുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻഡെക്സുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ വാല്യൂസ് ഈ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ റാൻഡമായിട്ട് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണ് എളുപ്പ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഇനി ആർ സി ഫോർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് കീ ഓഫ് വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈറ്റ് യൂസിങ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ വൺ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ ബൈറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ കീ ലെങ്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ല നമ്മളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബൈറ്റ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ഓഫ് സീറോ എസ് ഓഫ് വൺ എക്സെട്രാ ടു എസ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇതിലെ പല രീതിയിൽ പെർമ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺ യൂസിങ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് വെക്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വാല്യൂസിന് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പെർമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പെർമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ എ ബൈറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ബൈ സെലക്ടിങ് വൺ ഓഫ് ദ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻട്രീസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഓരോ ബൈറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസിലുള്ള വാല്യൂസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പെർമിറ്റേഷൻ റെപ്പറ്റേറ്റീവ്ലി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ റാൻഡംനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെർമിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പർപ്പസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിങ് ആണ് അതിനുള്ളിലുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിലേക്ക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സോ എൻട്രീസ് ഓഫ് എസ് ആർ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം സീറോ ത്രൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് സീറോ മുതൽ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അതെ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എസ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സെട്ര അപ് ടു എസ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീഡോ കോഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ
വെക്ടേഴ്സാണ് സോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെ നോക്കി ഇതിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കീയുടെ സൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ വാല്യൂസ് കീ നമ്മൾ അതേപടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ടീയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇത്രയും പോർഷൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്താണ് വീണ്ടും കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ കെയുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം പിന്നെ കെ തേർഡ് ടൈം കെ ഫോർത്ത് ടൈം അങ്ങനെ എക്സെട്രാ അപ്പ് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണോ അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത് ഫില്ലാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ കീനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി അല്ല ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള കീ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പോർഷൻ അപ്പോൾ എസ്സും സ്റ്റീം നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് ഇനി എസ്സിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ എസ്സിൽ നമ്മൾ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ടീ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എസ്സും ടീയും ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടീ ഉപയോഗിച്ച് എസ്സിലെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഓഫ് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടത് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ടു ടു എസ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ എസ് ഓഫ് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഈ എസ് ഓഫ് ഐ എടുത്ത് ഈ എസ് തന്നെയുള്ള വേറൊരു ബൈറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഏത് ബൈറ്റുമായിട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഡിനുള്ളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആക്കി ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ജെയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ജെ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് എസ് ജെ പ്ലസ് എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് അപ്പോൾ ജെ ഇനീഷ്യലി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ തന്നെ വരും ഇനി എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എസ് ഓഫ് സീറോയിലുള്ളതും ടി ഓഫ് സീറോയിലുള്ളതും അതായത് ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ എസ് ഓഫ് സീറോയും ടി ഓഫ് സീറോയും എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ജയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ ജയുടെ വാല്യൂ ഇടും മോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് സോ ജെ പ്ലസ് എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ജെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഒ ഫൈവിലുള്ളതും എസ് ഒഫ് ജയിലുള്ളതും കൂടി സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇനി സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പൊസിഷനിലുള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ജേത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ ജേത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ജെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്സും ടീയും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അതിലേക്കുള്ള വാല്യൂസിനെ കീപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എസ്സിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വാല്യൂസ് നേരെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ടീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കീൽ എന്താണുള്ളത് ആ കീ നമ്മൾ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ആ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വെക്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ടീ ഉപയോഗിച്ച് എസ്സിലെ വാല്യൂസിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡെക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജെ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് ജെ പ്ലസ് എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ടി ഒ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അതിൽ ഓരോ ഐയും എടുത്ത് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജെ ക
ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാപ്പിങ് തന്നെയാണ് ഇനി എസ് എഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എസ് എഫ് സീറോ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രീം ജനറേഷൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കി എസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എസ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ജനറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇനീഷ്യൽ പെർമിറ്റേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രീം ജനറേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐയും ജെയും ഇനീഷ്യലി സീറോ ആക്കി ഈ വൈൽ ട്രൂ ഈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കയറി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഐ നമ്മൾ വൺ ആക്കി മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജെ ഈക്വൾ ടു ജെ പ്ലസ് എസ് ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ ഐ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എസ് ഓഫ് വൺ അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫാക്ടറിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിലുള്ളതും വാല്യൂ എസ് ആ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എസ് ഓഫ് ഐയിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനെന്തിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക ജെയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എസ് ഫെക്ടർ ഇതിനുള്ളിൽ ആദ്യം ഐയുടെ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐയുടെ പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ ആണ് എസ് ഓഫ് ഐ ഇനി എസ് ഓഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജെയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജെ ഈക്വൾ ടു ജെ പ്ലസ് എസ് ഓഫ് ഐ മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ വാല്യൂ ആണ് ഇ എസ് ഓഫ് ജി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ എസ് ഓഫ് ഐയിലുള്ളതും ഇ എസ് ഓഫ് ജെയിലുള്ളതും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാപ്പ് എസ് ഓഫ് ഐ കോമ എസ് ഓഫ് ജെ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് എസ് ഓഫ് ജെ മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് എസ് ഓഫ് ഐ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഓഫ് ജെ എടുത്തു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു മോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ആ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ആ വെക്ടറിൽ അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇനി അവിടെയുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ റെക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇനി ഇപ്പോൾ കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം സോ ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സോർ ദ വാല്യൂ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് പേറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് എക്സോർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്താനാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ഈ കെയും ഉപയോഗിച്ച് എക്സോർ ചെയ്യുക ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഫർ ടെക്സ്റ്റും ഈ കെയും ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ടി എസിലെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ടിയിലെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എസിൽ നമ്മൾ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചാണ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടിയിലെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കീൽ എന്തുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ടിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ടി ഫില്ലാക്കാൻ വേണ്ടി കീ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എസ്സിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ഒന്ന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് പെർമിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് പെർമിറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെ ഈക്വൾ ടു ജെ പ്ലസ് എസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ടി ഓഫ് ഐ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡെക്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ജെ ത്ത് ഇൻഡെക്സിലുള്ളതും ഐ ത്ത് ഇൻഡെക്സിലുള്ളതും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എസ്സിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പെർമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ജനറേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ മാത്രമേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ജെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഐലും ജെയിലുള്ളതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് എന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻഡെക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഞാൻ ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ വെക്ടറിലുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അതായിരിക്കും നമ്